is Diana Reska of www.dianareska.com and welcome to my channel. So for today's video, I'm gonna give you 10 tips every time you will conduct your community health nursing. Before we start this video, I hope you will subscribe to my channel, click the bell button down below so you will be notified every time I upload new videos like this and also leave some comments. So without further ado, let's get started. Community Health Nursing or also known as CHN ay ito yung pagpunta mo sa affiliated community ng inyong school para mag-conduct ng health teaching para ma-prevent yung possible problem na mag-arise dun within sa family na makukuha mo or also para uh, magbigay ng intervention sa sakit na present dun sa family na mapipili mo. And also para ma-encourage yun sila na pumunta sa malapit na healthcare center or sa hospital na malapit sa kanila para papacheck yung problem or yung sakit na meron sila. So now I will give you the 10 tips for conducting community health nursing. So number one, bring your RLE or duty bag. So yung laman ng bag nito is yung mga equipments na kakailangan mo for your duty. So usually ang laman nito is yung stethoscope, yung BP apparatus mo, yung thermometer mo, and yung iba pang mga equipments. So usually binibigay ito ng mga teachers or yung professors nyo. Kaya kailangan kompletuhin nyo yun para hindi rin kayo malaid off sa duty nyo. And also bring your interview guides or yung mga interview questions na tatanungin nyo sa inyong family para hindi na kayo mag-iisip kung ano ba yung kailangan nyo tanungin sa family nyo para maging handa na rin kayo. And also, para mabilis na rin yung pag-a-acquire nyo ng information doon sa magiging pasyente nyo. Number two, bring your umbrella or bring a water. Kasi syempre, may mga oras na kapag pupunta kayo sa community area is sobrang mainit. So, kung kailangan nyo ng umbrella para pang sanggalan sa init ng araw and also yung water para hindi kayo mauhaw. Kasi minsan, nakakapagod maglakad-lakad at maghanap ng family at mas lalo na kapag malaki yung area na pupuntahan nyo. Number three, Huwag kayo maging snob. So, expect nyo na every time na magko-community health nursing kayo, may, may mga family o may mga tao dun sa barangay na yon na magpapa-BP sa inyo. So, huwag nyo silang i-snobin and politely accept their request na magpa-BP. Kasi isa sa mga duty natin na huwag tayo mag neglect sa mga gustong magpa-BP. Kasi mahirap naman kung maging snob tayo, magiging hindi maganda yung magiging impression nila sa atin. So, if ever na may magpa-BP sa inyo, huwag nyo silang i na Ben and ibipin nyo lang sila kasi minsan sila pa yung magiging pasyente nyo. Number four, huwag kayong mahihiya. Isa sa mga goal na kailangan kapag nasa community kayo ay yung maghahanap ng family na i-assess nyo. Mahirap naman kung mahihiya kayo kasi hindi nyo sila ma-approach. So, may possibility na wala kayong mahanap na family kung mahihiya kayo. Kaya guys, dito sa nursing, may improve talaga yung interpersonal skills nyo and also yung communication nyo sa bawat tao. Number five, always be polite. So, syempre may mga instances na may mga family na ayaw magpa-interview sa inyo kasi baka nahihiya sila kasi busy sila. So, kapag may na-encounter kayong ganun, be polite always and say thank you. So, don't be rude sa kanila para hindi na rin maging masama yung magiging impression nila sa inyo and also sa school ninyo. Number six, Kapag nakahanap na kayo ng family, doon na mag start yung interview nyo, doon na rin mag start yung pag assess nyo sa family. So, para maging maganda yung daloy ng pag interview nyo, always make your interview fun and light but also fast. So, fun and light para hindi sila ma-board sa inyo. And also, tip ko rin, kapag mag interview kayo, uh, talagang makinig kayo sa kanila. And also, look at their eyes para malaman nila and maramdaman nila na hindi lang baliwala yung ginagawa mo. And also, para malaman nila na nakikinig ka talaga sa kanila. Kasi ang pangit naman ako pag hindi mo tinitignan yung pasyente mo sa mata and, and parang walang gana kang nag interview kasi may possibility rin na mawalan rin sila ng gana sa'yo. So, always make your interview view fun and light but also fast. Fast kasi may mga instances na andal-dal mo, andal-dal rin niya. Kaya to the point na na-accumulate na yung given time na binigay sa inyo and kailangan nyo mag-rush sa inyong pag interview So, kailangan in moderate lang parati para hindi ma-consume yung time nyo. And if feeling nyo na tumatagal na yung oras ng pag interview nyo, ikaw na rin yung mag-adjust. So, rin nyo rin gawin na politely cut yung sasabihin nila mas lalo na kapag alam nyo wala ng sense or kapag alam nyo 
uh, wala na sa topic or sa question yung sinasagot nila. So, go, ayun lang, uh, gawa na lang rin kayo ng paraan para hindi mapatagal yung pag interview nyo sa kanila. Number seven, while doing your interview, make sure you get all the information needed. Kasi mahirap na kapag hindi mo nakuha lahat ng information na kakailanganin mo. Kasi minsan kailangan mo pang bumalik sa community para lang para lang tapusin yung hindi mo pa natatapos. Kasi tapos yung mga classmate mo na doon na sa planning stage para sa health education na gagawin nila. Tapos ikaw late na late ka. As much as possible sa day one pa lang or sa unang pagkikita mo pa lang sa family na nakuha mo or sa family na napili mo, kailangan ay nakuha mo na lahat ng information na kakailangan mo para hindi ka madelay sa timeline na binigay ng iyong teacher. Kasi number eight, tandaan mo kung saan nakalocate yung bahay ng pasyente mo kasi babalik at babalik ka doon sa bahay nila. And also, kapag naganap yung interview doon sa hindi bahay ng pasyente mo, itanong mo doon kung saan yung bahay nila para alam mo kung saan ka pupunta kapag follow up na. Kasi ang hirap na kapag hindi mo alam yung address, saan mo siya mapupuntan, saan mo siya hanapin. Eh, syempre, yung isang community na yun or yung isang barangay na yun, ang daming bahay. So, may hirapan ka mahanap kung saan ba nakatira si ganto, si ganya. Kaya guys, tandaan kung saan yung bahay ng pasyente mo and also alamin mo kung saan nakalocate yung bahay ng magiging pasyente mo. Number nine, every time you will do a health education na materials, make sure to make it clear, concise, and catchy. Clear in a sense na huwag kayong gagamit ng jargon words, gumamit kayo ng mga terms na maitindahan nila. And also, mas maganda na gamitin kung ano yung language na ginagamit ng family mo sa bahay nila. If Tagalog, Tagalog yung ilagay mo. If English, English yung ilagay mo. Para mas maitindihan nila kung ano yung laman ng materials na prepare mo for them. Sa concise naman, make sure yung material na ibibigay mo sa kanila ay walang maraming words. As much as possible, ontiin mo lang and ilagay mo lang kung ano yung mga importante na kailangan nilang malaman para hindi sila maboringan sa kakabasan kung anong nakalagay nun. Siya, parang tayo lang sila eh. Kasi, mas naingga nyo tayong basahin kung ano yung mas maikli kesa mas mahaba. Siyempre, kapag mas mahaba, nakakatamad basahin. Kaya, minsan hindi na yung binabasa. Kaya, yun guys, magiging concise na kayo sa magiging material na ibibigay mo sa kanila. And also, catchy, catchy, para maintice mo talaga sila mabasa yung material na prepare mo. Kasi, ang hirap naman yun na nagbigay ka ng material tapos hindi nila babasahin. Parang sakit lang no, na pinaghandaan mo yon Tapos minsan wala ka pang tulog para mag-prepare lang ng materials doon sa health education na gagawin mo. Tapos hindi, tapos hindi pala nila babasahin. Kaya as much as possible, make it catchy para makuha mo yung attention ng inyong family. Number 10. Give tokens after evaluating your family or kapag last day na na pag-visit mo ng community. Yung pagbibigay ng token na yun is as a way of saying thank you. Thank you kasi uh, nakapag-cooperate sila sa atin. Tinulungan nila tayo sa pagkakonduct ng ating uh, community health nursing kasi kung wala sila, wala tayong may ipapasa na paperwork. And also, thank you na rin kasi binibigay nila yung time nila para sa atin na kuminsan parang nakakaabala na tayo sa kanila. So, yung token na to is mostly on goods or foods. Itong goods na to is yung alam mo na magagamit nila or anything related sa pinang-health eduk mo sa kanila. And also, foods kasi you will never go wrong kapag food yung binigay mo. And advice ko lang sa inyo, huwag kayo magbibigay ng pera kasi ang pangit tignan kapag nagbigay kayo ng pera sa kanila. As much as possible, more on foods or goods lang kayo walang community health nursing, hindi lang isang araw ginagawa, kundi isang buwan. So, minsan ganito ang timeline niya. For the first week, you're gonna look for family or families, and then you're gonna gather all the information needed, and also you're gonna assess your families. Number of family na i-interview nyo for the first week is depende sa kung ilan gusto ng inyong professor. Yung sa amin kasi is five families, and from the five families is uh, mamimili kami ng isang priority family na ipaprioritize namin. And for the second week naman is more on planning and doing your health education. Etong 
planning stage na to is dito ka magpa-plan kung paano mo matutulungan, ma-prevent or ma-intervene yung problem ng iyong patient. So, after mo mag-plan, doon na mag start yung pag health educate mo doon sa iyong pasyente. So, health education mostly composed of the description of the problem, the signs and symptoms of the problem, it will be the result if the problem will not be given a intervention, and also uh, home remedies na pwede nilang gawin sa bahay lang. For the third week is more on evaluation. So, itong evaluation na to is dito mo i-evaluate if yung patient mo or yung family mo ay may natutunan sa ginawa mo health education nung last week. So, dito mo malalaman if ginawa ba ng family mo yung binigay mong um, home remedies, if may nag-improve ba yung health ng family mo, and so on and so forth. So, dito rin nagaganap yung pagbibigay mo ng token for your family. For the fourth week is case presentation. So, itong case presentation na to is ipipresent mo yung case na nagather mo sa community dun sa professors mo. So, in our case, sa school namin, um, yung case presentation is as a class. Kung baga, um, pinagsama-sama namin lahat ng problems na nakuha namin, pinagsama-sama namin all of the uh, information that we gathered, and kakam up kami ng three priority problem na ipipresent namin sa professors namin. And from there, na kami mag-start, mag-collaborate with the barangay officials para mas matutupan tukan pa talaga ng barangay officials na i-address yung problem na nakita namin dun sa community nila para to improve their community. So, hope you learned something from me para sa pagkakonduct yun ng community health nursing and yun, if ever na maging okay na tong uh, situation natin, if ever mawala na tong si COVID-19, sana makapag conduct na rin tayo ng community health nursing ulit and also may, para naman ma-experience ng mga bagong students or mga bagong second year students yung pagko-community health nursing kasi kahit nakakapagod maghanap ng family, maglakad, mag-interview na sobrang dami, paulit-ulit na papunta sa community, sobrang saya no experience na yun. Kasi nakakatulong ka talaga sa mga taong in need. Kasi may mga tao talaga na walang may idea about sa nararanasan nila kasi First, hindi sila bumibisita sa healthcare center sila. And second, wala sila pambayad sa hospital fees. Kaya, ayun. So, eto talagang community health nursing na to ay nakakatulong sa bawat tao in every brand, guys, or in every community. So, if ever na may masasuggest kayo na any nursing-related stuff na video na gusto nyong gawin ko, just leave it down there sa comment section para magawan ko yun para sa inyo. So, ayun lang, guys. Thank you so much and... Have a great day. Bye!